。吴磊和赵露思主演的古装剧《星汉灿烂月升沧海》话题不断，连同配角的讨论度也极高。像是文帝、岳飞、宣后都是大家非常喜欢的角色。这部剧改编自关心德乱的小说《星汉灿烂幸甚之哉》。虽然是架空历史背景，但很明显是以东汉为参考朝代。剧中好几个角色都是有历史原型的。以下《星汉灿烂月升沧海》角色历史原型：岳飞是东汉贤后，五公主历史结局被丈夫打死。林不疑也有原型。角色历史原型一：文帝是东汉光武帝刘秀。《星汉灿烂月升沧海》改编自关心则乱的小说《星汉灿烂幸甚之哉》，虽然是架空历史背景，但很明显是以东汉为参考朝代。像是剧中的文帝，其角色历史原型就是东汉开国皇帝光武帝刘秀。西汉灭亡后，各方势力乘乱起兵，天下大乱。后经多年征兵，刘秀结束了战乱，一统天下，天下太平。光武帝刘秀在历史上是个有名的明君，杰出的政治家、军事家，是一个最有学问、最会打仗、最会用人的皇帝，并且还是一个唯一难得钟情专一的皇帝，一辈子心系阴丽华，写下了千古佳句“娶妻当娶阴丽华”。《星汉灿烂月升沧海》里的文帝角色设定，和历史上的东汉光武帝还蛮吻合的。角色历史原型二岳飞是东汉第二任皇后阴丽华，《星汉灿烂月升沧海》中除了林不疑和陈少商两位主角的感情线之外，文帝、岳飞和宣后三角纠葛恋也备受关注。而岳飞的角色历史原型就是东汉第二任皇后阴丽华，东汉光武帝刘秀一生挚爱。在历史上，阴丽华是刘秀的原配。后来，刘秀因为政治因素而立了郭盛通为皇后，殷丽华也从原配变成了妾室。不过，后来郭盛通被废，殷丽华就成为了东汉的第二任皇后。《星汉灿烂月升沧海》岳飞的人物设定几乎和历史上的殷丽华一模一样，史称殷丽华以美貌著称。刘秀尚未发迹时，就十分仰慕她的美貌，曾感叹到：“娶妻当得殷丽华。”殷丽华是历史上的贤后，一路辅佐刘秀，两人的感情也始终深厚，并且她几乎不利用外戚插手政治。角色历史原型三：宣后是东汉第一任皇后郭盛通。《星汉灿烂月升沧海》文帝、岳飞和宣后的爱情故事，拍成了另一部剧，绝对也会超级精彩。之前就有电视剧以这段背景为基础拍了历史剧。而宣后的角色历史原型就是东汉第一任皇后郭盛通。历史上的郭盛通出于政治联姻而嫁给刘秀，因而让殷丽华原配变妾室，这点和《星汉灿烂月升沧海》中宣后的设定是一模一样的。在历史中，刘秀随即封郭后的儿子右翼公刘辅为中山王，封废后郭氏为中山王太后，以长山郡划给中山国。以二郡奉养郭氏，使郭盛通成为两汉历史上第三个皇帝没死而封的皇后女人，同时也对郭后的娘家进行安抚。《星汉灿烂月升沧海》宣后的结局大致上和历史上是一样的。历史角色原型四：太子是东海恭王刘江。在历史上，殷丽华和郭盛通分别都替刘秀生了五个儿子。而《星汉灿烂月升沧海》各个皇子公主也都有其历史原型，像是宣后所生的太子，在历史上都是出自于郭盛通的东海恭王刘江，他是光武帝刘秀的长子，生母郭盛通。郭盛通被废后两年，刘江主动辞去储君的职务，让东汉王朝避开了争夺储君之位的腥风血雨。《星汉灿烂月升沧海》太子的结局，同样也是在母后被废后两年自请废位，受封东海王，后半生过着闲散王爷的生活。这和历史上的刘江是一样的。角色历史原型五：三皇子，第二任皇帝东汉明帝刘庄。《星汉灿烂月升沧海》三皇子是岳飞所生，心思谋略不输他的父亲。心系天下百姓，而他的角色历史原型就是东汉第二任皇帝汉明帝刘庄。刘庄的生母是殷丽华，对应到电视剧中也就是岳飞，所以角色背景设定和历史是一模一样的。汉明帝刘庄也是历史上男友的明君，他少年聪慧，继任帝位后治国有方，不仅开疆扩土，也打击宗室，限制豪强。
刘庄及其子的政治历史被誉为“明章之治”。历史上形容刘庄的脾气有些暴躁，他的性格根本不像父亲光武帝刘秀，但刘庄确实是一个非常勤政的皇帝。这样的个性和“星海灿烂，月升沧海中”是不是怼人的三皇子还真有点像呢？角色历史原型六：五公主是刘秀五女，立义公主。历史上，刘秀的儿女众多，而在《星海灿烂月升沧海》中的皇子公主的背景设定和历史上略有不同。像是剧中出自宣后的五公主，其对应的历史角色原型是刘秀的小女儿丽义公主。不过，丽义公主的生母是殷丽华，殷丽华对应的应该是岳飞，所以生母不一样。不过，《星海灿烂月升沧海》中五公主的性格和人物经历倒是和历史上的伊丽公主高度吻合。据史料记载，这位从小娇生惯养的伊丽公主可谓是嚣张跋扈到极致。她嫁给殷丽华娘家的侄子殷峰，也就是自己的表哥。婚后强势霸道的性格让她和殷峰争吵不断，最终这位被宠大的伊丽公主竟然在和丈夫争吵中被丈夫打死，结局悲催。《星海灿烂月升沧海》中五公主的结局也是嫁给了家暴男小月后。角色历史原型七：三公主是刘秀的四女，玉阳公主。《星海灿烂月升沧海》中，三公主的生母是岳飞，岳飞的原型是殷丽华。如果光从排行上找，三公主历史原型就是馆陶公主刘洪夫。但是历史上刘秀的三公主却是郭寿通所出，这显然不太符合剧中的设定。剧中的三公主与历史上的刘秀的四公主更像。刘秀的第四个女儿是殷丽华所处，嫁给郭寿通的侄子。剧中的三公主也是服从安排，嫁给了宣后的侄子。星海灿烂月升沧海，三公主贪财无度又好奢靡。历史上的玉阳公主没有特别的说明这点，但结局非常的惨。她的驸马国皇因窦仙谋反被牵连，连累玉阳公主被诛杀。《星海灿烂月升沧海》中，三公主的结局应该是不会死的，能从政变中全身而退。角色历史原型九，名不疑霍去病是魏不疑综合体。虽然没有明确的说明，但大部分网友都觉得林不疑的历史原型是霍去病和魏不疑的综合体。事实上，霍去病和舅舅卫青并称为大汉双璧，而魏不疑是卫青的第二个儿子。林不疑的名字也似乎由来就是源于魏不疑吧。骁勇善战的角色背景就是结合了霍去病和卫青。电视剧中，林不疑其实是霍冲的儿子。历史上，霍去病是传奇名将，死因也在历史上颇具争议。年仅二十出头，正当风华正茂、身体强壮时，竟突然死去。司马迁在《史记》中详细记录了这位年轻军事天才的葬礼过程，但对于他的死因，只是含糊地用了一句“元寿六年而死”。这就是文学作品热衷于以霍去病为型的原因。